Max Verstappen vence uma sprint animada na Áustria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e antes de entrarmos na sprint por si só, nós temos uma notícia péssima, aquela notícia que nós nunca queremos passar para vocês, que é da morte de um piloto. Dilano Van Hoff, da Fórmula Regional Europeia, morreu aos 18 anos de idade apenas, após acidente em Spa-Francorchamps. Pelo que estão falando foi uma batida em T, eu não cheguei a ver o vídeo, confesso, mas parece que foi uma batida em T, a pista estava molhada, ele teria rodado após a Urruge e então veio uma batida em T e ele não resistiu aos ferimentos. Não é a primeira vez que acontece uma batida forte em Spa-Francorchamps que acaba em morte ou em machucados graves, existe um debate muito grande sobre a pista, sobre layout, sobre segurança, não vou entrar nesse mérito agora, acredito que não convém, o tema do vídeo é outro, completamente diferente, mas podemos falar num futuro vídeo. O ponto é que infelizmente perdemos um jovem piloto e fica aqui o respeito, os sentimentos do ressaca aos familiares e amigos. Partindo agora para falar de Sprint Race da Áustria. Max Verstappen venceu, botou 20 segundos em cima do Sérgio Pérez, mas se você olha assim os resultados nem parece que a Sprint foi animada. Pois é, ela foi. Também estava chovendo na Áustria, a pista estava molhada no início da Sprint, os pilotos saíram de intermediários e isso foi o suficiente para gerar um início de corrida bem legal. O Pérez foi para cima do Verstappen, o Verstappen não teve uma atração até os 200 por hora tão boa quanto a do Pérez, conforme mostrou o gráfico da Fórmula 1, e teve um ataque muito legal, uma disputa muito bonita entre as duas Red Bulls, e o Norris tentou se aproveitar dessa disputa, tentou passar os dois de uma vez, mas você vê claramente que o carro não respondeu ao comando dele, o carro foi reto, e aí o Norris perdeu várias posições, tendo que ficar depois batalhando por nono, décimo lugar ali, que foi onde ele terminou, naquela região. Mas não foi somente essa batalha que foi legal, o Huckenberg estava indo bem com a sua Haas, estava em segundo, enquanto a pista estava molhada, ele tinha chances reais de terminar entre os primeiros, só que quando foi secando, aí ele foi perdendo posições, mas ele estava abrindo para o Pérez na pista molhada, olha só que interessante, o Huckenberg fez uma bela corrida dentro, das possibilidades da Haas, obviamente, e fica esse gostinho de que poderia ter tido um resultado melhor e amanhã, quem sabe, vai que acontece um milagre e chove, já que a previsão é de tempo seco, mas vai que acontece um milagre e chove e o Huckenberg consegue extrair bem desse carro da Haas. É uma possibilidade também. As duas Aston Martins também brigaram mais para o final da corrida, o Alonso tentou passar o Stroll e não conseguiu, já no momento em que você tinha DRS ativo. A batalha foi bonita, foi legal de acompanhar também, e obviamente isso pode dar uma elevada na confiança do Stroll, que é um piloto que você vê claramente que não está conseguindo desenvolver. Eu acho que ele obviamente é um piloto inferior ao Alonso, mas não necessariamente tão abaixo assim como nós temos visto recentemente, então pode dar uma melhorada no ânimo dele. O pessoal ali de trás também estava numa briga legal, teve briga do álbum com sua Williams, Norris, Leclerc brigando, o Ocon, as duas Mercedes também fazendo as ultrapassagens, foi bem legal de acompanhar a sprint, muitas disputas e o mais legal foram as disputas fora do DRS, porque como a pista estava molhada, você não tinha o DRS no início da prova, foi legal porque o piloto tinha que pegar vácuo, botar de lado, fazer a ultrapassagem na frenagem, coisa que inclusive foi citado na transmissão, quando você tem uma zona de frenagem maior, você tem mais possibilidades de ultrapassagem, é algo mais da Fórmula 1 mais antiga, né? até o início dos anos 2000 mais ou menos. Esses detalhes fazem muita diferença, nós vimos pilotos errando, distracionando, dando X, defendendo posição, colocando por fora, vimos sanduíche, três pilotos uh, tentando fazer ultrapassagem ao mesmo tempo, muito legal mesmo. Eu acho que foi empolgante e deu uma revigorada na Fórmula 1, ou pelo menos neste final de semana, que estava todo mundo olhando, ok, Verstappen vai ganhar, a Red Bull vai passear e tal, e amanhã, por exemplo, nós temos o Pérez, que pode vir lá de trás para dar uma graça também na corrida, mas hoje nós vimos uma corrida bem legal na chuva, e quando foi secando, talvez já não tinha mais o mesmo impacto, muito por conta do DRS e também porque os carros, naturalmente, você tem a diferença de performance entre as equipes é muito grande, então, o que nem eu falei, o Huckenberg foi perdendo posições, o pessoal ali mais rápido começou a ultrapassar todo mundo, só que eu vou colocar um asterisco aqui na exibição do Leclerc. Por quê? Porque o Leclerc largou em nono, ele tomou uma punição de três posições por ter atrapalhado no quali da sprint outro piloto, e com isso 
ele já estava numa posição ruim, nono, mas poderia, obviamente, galgar posições e ficar nos pontuáveis ali a partir da oitava colocação. Só que, somado à estratégia do pneu seco, que talvez tenha demorado um pouquinho para colocar, isso aí não é nem tanto do Leclerc, você tem a questão de que ele cometeu alguns erros, e esses erros custaram muito tempo e também posições para o Leclerc. E é um piloto que eu estou vendo muitas críticas nas redes sociais, pessoal inclusive me perguntando se o Leclerc não está abaixo, se a gente comparar com outros pilotos ali da faixa etária dele, como o Norris, como o Russell, se o Leclerc não está ficando um pouco abaixo dessa galera nas suas exibições. E realmente deu para sentir que ele não estava confortável com o carro hoje. Pode ser que amanhã isso mude, pode ser uma simples questão de acerto para seco, mas hoje em específico o Leclerc não esteve no seu melhor. E eu queria botar esse asterisco, porque obviamente o Sainz terminou na terceira posição, um pódio entre aspas, porque não conta como um pódio, mas conseguiu terminar nos cabeças, e o Leclerc, ao invés de galgar posições e chegar ali em sexto, quinto, quarto, ele terminou mais para trás, e muito por conta dos erros que ele cometeu. Ele poderia ter somado pontos, ele poderia ter tido uma corrida mais legal, e não teve. Isso contribuiu para as batalhas que vimos? Sim, contribuiu. Os erros do Leclerc geraram batalhas legais, principalmente com o Norris. O Norris é outro que eu nem vou culpar tanto assim, porque ali eu nem vejo como erro dele. Eu posso estar errado, mas aquela tentativa de ultrapassagem dele nas duas Red Bulls na, logo no início da, da corrida, na primeira volta, eu não vejo como erro. O carro simplesmente não respondeu ao comando dele mesmo. Você vê que ele tenta virar e o carro não vai. O carro continua reto e aí ele tem que tirar o pé e é ultrapassado por uma galera, ele cai lá para a décima posição, o Norris tentou fazer uma corrida de recuperação, e foi para cima do Leclerc, disputou, foi legal de ver também. O Albon fez uma bela corrida com a Williams, segurou o pessoal o tanto que deu para ele segurar, quando a pista foi secando foi ficando mais difícil, mas ele foi se mantendo ali nas disputas, nas brigas, nós vimos um Magnussen defendendo posições também de uma forma bem ferrenha e bonita, legal, disputou com as Mercedes, foi legal de ver. O Russell também me parece não estar tá muito confortável no carro, conseguiu fazer uma certa recuperação, mas também não parece que estava muito confortável. O Hamilton está desenvolvendo melhor com esse carro da Mercedes. E curiosidade, você lembra que o Russell deu aquela bronca no Verstappen há algum tempo? Pois é, desde então parece que ele não está conseguindo desenvolver nesse carro da Mercedes, não está conseguindo andar no ritmo que ele andava antes. Alguma coisa aconteceu com o Russell. Pode ser às vezes que o novo pacote de atualizações não tenha dado muito certo para ele, ele está tentando ainda achar o equilíbrio ideal, o setup ideal para o estilo de pilotagem dele? Pode ser, é uma possibilidade. Mas eu diria que tem um algo a mais, talvez um psicológico. Ele não está conseguindo andar naquele ritmo que ele andava antes e o Hamilton em contrapartida vem crescendo. Então a Mercedes está tendo essa oscilação dos seus dois pilotos. Mas lá para trás a gente não teve muita coisa acontecendo. Talvez até tenha rolado umas ultrapassagens, o Piastri tentou, tentou umas coisas ali mais arriscadas e tal, só que o pessoal estava aparecendo menos nas transmissões. Ainda assim foi legal de ver a guerra de estratégias, o Russell foi o primeiro a botar slick, depois o pessoal foi entrando, e com isso nós fomos vendo ali uma guerrinha de estratégias, teve gente que nem parou, como foi o caso dos primeiros colocados, ficaram com pneus intermediários até o final, uma corrida curta de 24 voltas, não tinha muito por que arriscar. Fato é que o Verstappen abriu 20 segundos numa corrida muito curta, e isso nos dá um, um feeling de que amanhã ele pode meter volta em metade do grid ou talvez até mais, porque ele está sobrando e o Pérez, se não abrir o olho, vai ficar para trás também de Ferrari e de Mercedes amanhã. Vamos ver o que, que acontece, quero saber a sua opinião da Sprint aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!